السلام علیکم گائز آج ہم ایک جی کیو ڈی کو استعمال کرتے ہوئے بیک گراؤنڈ کلر چینجر بنائیں گے یہاں سے میں سی ڈی ان اٹھا لیتا ہوں جی کیو ڈی کا آپ ڈاؤنلوڈ کر کے آف لائن بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک فائل بنا لیا ہے جو میں بیسک کوڈ میں لکھ لیتا ہوں ایس ٹی ایمل کا اس میں ہیڈ کے اندر یہ پیسٹ کر دیتے ہیں سی ڈی ان یہاں پہ میں یو ایل کے اندر ایل آئی اس کو کوپی کر لیتا ہوں تاکہ ہمارے ٹائم بات جائے کوپی کرتا ہوں پیسٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ سب کو کلاس الگ الگ کلر ہی دی ہوئی ہے یہاں پہ ہم سٹائلنگ میں آ جاتے ہیں سٹائلنگ میں سٹائل کے ٹیک لگاتے ہیں ہیڈ کے اندر اس کے اندر پہلے یونیورسل اپریٹر کو سیٹ کر لیتے ہیں مارجن زیرو کر دیتے ہیں اور پیڈنگ زیرو کر دیتے ہیں اور باکس سائزنگ بورڈر باکس کر دیتے ہیں باکس سائزنگ بورڈر باکس کر دیتے ہیں بوڈی کو سلیکٹ کرتے ہیں اس میں ویٹ دیں گے ہنڈرڈ پرسنٹ اور ہائٹ دیں گے ہنڈرڈ وی ایچ وی ایچ کا مطلب ہوتا ہے ویو ہائٹ بیک گراؤنڈ کلر دے دیتے ہیں ہم بلیک دے دیتے ہیں آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ ہم پہلے یو ایل کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس میں لسٹ سٹائل نن کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں ڈاٹ نظر نہ آئے اس کے بعد یو ایل کے اندر ایل آئی کی ویڈ تھائیڈ دے دیتے ہیں ویڈ تھائیڈ ویڈ ففٹی پی ایکس کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں باکس چاہیے ہائیڈ دیں گے ففٹی پی ایکس اور بورڈر دے دیتے ہیں بورڈر بوٹم نہیں بورڈر بورڈر دے دیتے ہیں فائیو پی ایکس کا سالڈ اور یہاں سے ہیش وائٹ دے دیتا ہوں کیونکہ بیک گراؤنڈ بلیک اب اس کو سیو کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں سے اوپن ان براؤزر کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آگیا ہوگا ابھی یہ اندر کلر کوئی بھی فیل نہیں کیا آپ نے باکسز کے یہاں پہ ہم اس کو سینٹر میں لانے کے لیے یو ایل کے اندر ڈسپلے فلیکس کر دیتے ہیں آپ چاہتے ہیں تو اس کی بھی میں ویڈیو ڈال دوں گا ڈسپلے جسٹی فائی کونٹنٹ سینٹر الائن آئٹم سینٹر اور اس کی ہائٹ دیں گے تو وہ پیج کے بلکل سینٹر میں آ جائے گا کنٹرول آس سیو کرتے ہیں اور یہ یہ دیکھیں اب جو ایل آئی ہے یو ایل کے اندر جو ایل آئی ہے اس کی ڈاٹ کلاس جس کی ریڈ ہے اس کو بیک گراؤنڈ کلر دے دیتے ہیں ریڈ تو نیچے کر دیتا ہوں ریڈ اب اس کو تین دفعہ اور ویسٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ گرین ہے کوپی کرتا ہوں اورنج کوپی یہاں پہ گرے کوپی کرتا ہوں سیو کرتا ہوں اور یہاں پہ اپن کرتا ہوں یہ دیکھیں سیم ٹو سیم ویسا ہی آ رہا ہے یہاں پہ ہوور پہ چینج ہو رہا ہے اب یہاں پہ ہم جی ایکیو کے سی ڈی ہیں یوز کر چکے ہیں تو ہم ایک سکرپٹ کا اور ٹیک لگا کر اس کی کوڈنگ کر لیتے ہیں سکرپٹ سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں ڈالر ڈاکومنٹ ڈاٹ ریڈی ڈاٹ جب ڈاکومنٹ ہمارا ریڈی ہو جائے کہ پہلے ساری چیزیں اور لوڈ ہو جائیں اس کے بعد یہ کوڈنگ لوڈ ہونی چاہیے اس میں ایک فنکشن چلے فنکشن چلے جس کے ڈالر یو ایل کے اندر جو ایل آئی ہے اس کے اوپر اگر ہوور ہو اب ہمارے پر چار ہیں تو چاروں میں سے کسی پر بھی ہوور ہو تو اس پر یہ والا فنکشن چلنا چاہیے 
जिसमें हमारे पास है डॉलर पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं कलर नाम का उसमें वैल्यू स्टोर कराते हैं डॉलर दिस के जिस एल आई पर होवर हुआ है उसकी वैल्यू गेट करने के लिए दिस इस्तेमाल करते हैं और एट्रीब्यूट क्लास है हमने हर क्लास को इसको डबल कोड या सिंगल कोड में दे सकते हैं और डॉलर डॉलर बॉडी कर्ली ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बॉडी को सिलेक्ट करते हैं बॉडी डॉट सी एस एस हम सी एस एस बॉडी की चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे पहली वैल्यू आएगी बैकग्राउंड कलर हम चेंज करना चाहते हैं कोमा दे के उसको किस से रिप्लेस करना चाहते हैं जो हमारे कलर वैल्यू कलर वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हुई हुई है उसको हम यहाँ पे कर देंगे कि उसको कर दो एक ये हो कर ये देखें अब अगर इसकी जगह अगर हम इमेज यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इमेज यूज करते हैं तो कोडिंग हमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पर इमेज वन इमेज वन है अजान और ये तो मैं बंद करने लगा हूँ हम इमेज स्लाइडर बना रहे थे यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर ताकि हम अलग अलग सबको कॉल कर सकें जे क्यूरी में यहाँ पर टू यहाँ पर थ्री और यहाँ पर फोर यहाँ पर बैकग्राउंड कलर की जगह पर यहाँ पर कंट्रोल डी करेंगे तो उससे रिलेटेड सारे सेलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर इमेज लिखते हैं इमेज इमेज लिखने के बाद आगे वाले डिलीट कर देते हैं यहाँ पर यू आर एल लिख देते हैं अभी इमेज में पर कोई पड़ी हो तो इमेज पड़ी हो अगर मैं देख लेता हूँ तो यहाँ पर सी एस एस ने इमेज में जाकर ये मैं तीन चार उठा देता हूँ कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे यहाँ फोल्डर में आता हूँ यहाँ पे बाहर पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे हम यहाँ पर आई एम जी वन आई एम जी वन और आई एम जी टू आई एम जी टू आई एम जी ये जे पी जी है पहले वाले इसको आई एम जी वन दे सकते हैं और यहाँ पर आई एम जी थ्री आई एम जी थ्री तो ये हमारा रेडी हो चुका है अब यहाँ पे कोडिंग में आते हैं तो यहाँ पे बैकग्राउंड में आई एम जी वन डॉट जे पी जी अब हमारे पास डबल कोड्स यूज कर लेते हैं यहाँ और यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ों को रिमूव कर देते हैं यहाँ पर ये है यहाँ पर टू यहाँ पर थ्री और यहाँ पर पी एन जी डाल देते हैं वन के साथ यहाँ पे हम प्रीव्यू यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसा हमारा नज़र आ रहा है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आया क्यों नहीं आया हाँ यहाँ पर ये कॉपी कर लेते हैं इसको सबको सेलेक्ट करके पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर टू थ्री फोर सेव करने के बाद अब प्रीव्यू में जाकर देखते हैं ये देखें ये अभी हंड्रेड बाई हंड्रेड इनकी विथ साइड दे देते हैं तो 
बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे यहाँ पर हम जाकर पूरी यहाँ तक कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद एंड पे चले जाते हैं एंटर करते हैं बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट और बैकग्राउंड साइज 100 परसेंट हंड्रेड परसेंट कवर के लिए हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट ज़्यादा बेटर रहता है तो आप सेव कर लेते हैं इसको यहाँ पर आकर यहाँ पर ये अब इनकी भी थाइट बढ़ा लेते हैं अगर हम चाहते तो कोडिंग को छोटा करने के लिए हम कर सकते थे ये सब की बजाय सिर्फ इसमें रिपीट नो रिपीट लिख देते हैं कॉपी करते हैं इस तरह पेस्ट कर देते तो वो सब में अपना किताब लिख लिया है तो अब इसकी वेट हाइट बढ़ा देते हैं और ये बॉर्डर भी कम कर देते हैं टू पिक्सल कर देते हैं यहाँ पर 150 फिफ्टी बाई वन कर देते हैं जो मेरे ख्याल से सूटेबल रहेगा यहाँ पर ये देखें अब इन पर होवर करने से इमेज बैकग्राउंड की चेंज हो नहीं हो जानी चाहिए बैकग्राउंड पे भी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए अगर ना भी हो तो हम सी एस एस में यहीं पर कर लेंगे यहाँ पे जो डॉट इमेज वन है उसको होवर हो तो ये हटा देते हैं होवर हो तो बैकग्राउंड इमेज जो है बैकग्राउंड इमेज कौन सी हो यू आर एल कौन सी हो उसकी वैल्यू अगर पूरी दे रहे हैं वेरिएबल को डबल कोड में नहीं लिखते हैं वैल्यू को डबल कोड में हम लिखेंगे यहाँ पर सिंगल कोड यूज़ कर लेते हैं ना भी करें तो कोई मसला तो नहीं है लेकिन सिंगल कोड कर लेते हैं और आई एम जी वन डॉट जे पी जी सेव कर लेते हैं तो देखते हैं कि चेंजेस हुई कि नहीं ये देखें बैकग्राउंड में भी सारी अप्लाई कर देते हैं वो जो रिपीट नो रिपीट वो ये मिड था एट हंड्रेड बाई हंड्रेड कॉपी ताकि जो बैकग्राउंड पे इमेज आ रही है वो बिल्कुल सही हो जाए यहाँ पे सेव करते हैं यहाँ पे आके लोड करते हैं ये देखें अब और और इमेजेस के साथ भी ऐसे ही करेंगे यहाँ से इस पूरे को कॉपी करते हैं पेस्ट 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 अगर चाहते तो उसी तरह कलर की तरह क्लास को भी पिक कर सकते थे और इमेज का नाम वहीं से कॉल करा सकते थे लेकिन ऐसे भी ठीक है यहाँ पर टू थ्री और यहाँ पर थ्री और यहाँ पर पी एन जी फोर थ्री और यहाँ टू तो यहाँ पर आकर सेव कर यहाँ पर ये हो गया हो और इमेज भी चेंज हो सकती है इसको हम बॉटम पे ले आते हैं यहाँ पर पूरा जो यू एल है उसकी बॉटम पोजीशन दे देते हैं एब्सलूट एब्सलूट और इसकी पोजीशन आ जाएगी रिलेटिव रिलेटिव और पोजीशन रिलेटिव हो जाएगी यहाँ से बॉटम बॉटम कर देते हैं 10px पी एक्स बॉटम से थोड़ी सी ऊपर हो तो ये देख बॉटम अप्लाई नहीं हुआ बॉटम ज़ीरो और लेफ्ट से 45 
परसेंट कर देते हैं परसेंट करके देखते हैं ये ये लेफ्ट से हो गया बॉटम जीरो इम्पोर्टेंट कर देते हैं लेफ्ट से तो हो गया लेफ्ट से थोड़ा सा कर देते हैं थर्टी कर देते हैं और यहाँ से टॉप से हंड्रेड कर देते हैं हंड्रेड नहीं एटी परसेंट कर दें तो ये ट्वेंटी परसेंट इसकी तकरीबन वेट हो गई यार थोड़ा सा इसमें और इमेजेस ऐड करके तो उसको भी कर सकते हैं तो आपको कैसा ट्यूटोरियल लगा ये हमने एक ये बनाया कलर चेंजर और एक बैकग्राउंड इमेज चेंजर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें न्यू नोटिफिकेशन के लिए ओके बाय बाय